情调加快，你们是从何而来？风风风到了一块，把日子彻底玩坏。Come on go, come on go！ 飞柴飞柴全面崩坏，闷声作死，我把命一点篡改。哇哦哦哦！炸开了脑洞，引出了新的梦。哇哦耶耶！砰砰砰，不断不断，这就是爱。Just come together, I want a perfect romance. Come on and try me. 甩出了一点血 ，Just come together，I want a perfect romance。从现在不要害羞，大声冲我藏起来。发育是每个男人，啊不，是雄性生物的必经阶段。对异性有性冲动，并不是什么羞耻的事儿，也不是什么难以启齿的话题。所以，要正视自己的成熟，勇于表达内心的需求。莫山，真的可以勇于表达自己对异性的？需求。对不起，我说的是八亿。可我也是雄性生物。但是，狗发情和人发情不能混为一谈。啊。所以，千万不要压抑自己啊，小八亿，在追求真爱这方面，姐姐是支持你的，加油。你放心，他在这方面非常的开放，没有半点的压抑。我让你看一眼东西。你看，别什么鬼！不仅如此，还有拖布、沙发，还有阿宅的腿。阿宅怕他遭罪，就把他放在我这儿。可我现在怕我遭罪。没关系，我都解决好了。我已经给八亿找好了对象，我们带他去相亲吧。相亲？靠谱吗？你看。颜值多高呀！哦，我已经约对方一起喝咖啡了。刚好呢，我最近要画一个同人本，就当取材了。毕竟，这么完美男主的设定还是很少见的。这个好像是在说人吧？当然是人了。哎，你看，这样一个有钱、有颜、又有爱心的男人，在少女漫画里足够当男主了。老板你好，我要买一块硬盘。要多大的呀？三万多个 T 吧。多少？三万多个 T。你逗我玩呢吧？没有啊。你这儿最大的有多少？三个 T， 给你来一万块。那我要一块儿，但我还需要一些设备。我要这个、这个，还有这个。好的。你叫什么名字啊？八叶。我叫杨梦山。啊，多大了？三十岁。我我二十一了。那个，你好高啊。嗯？不高啊。三十七厘米。我们继续。啊啊！你平时喜欢吃什么？吃狗粮呗。嘎吱脆，鸡肉味的。其实跟谁吃比较重要，吃什么不重要。黑山，那个，你平时有什么爱好吗？摸毛、撒尿、嗯，挠下巴。王富贵，你给我安静一点。呃，你对异性有什么要求吗？啊。哦，没什么要求。对异性的要求，这得闻味儿吧？是不是八爷？这男生真逗。你男朋友、啊？不是，就是普通同学。你们俩能不能别聊自己的事儿啊？聊聊狗的事儿。我觉得吧，这个八一的对象得有几个特点。哎呀。
，这个毛发嘛，最好带点自然卷，长一点，短一点，这样性格会比较好。这眼睛嘛，最好大一点，圆一点，这样比较忠厚。这身材嘛，最好是五五身，短小精悍又聪明。这腰嘛，最好不要太细，粗一点，甚好。你说的那个是京巴吧？泰迪配京巴？京巴怎么了？咱京巴正黄旗啊。泰迪跟京巴隔着品种，隔着品种怎么了？那总比隔着性别强吧？什么意思？两个都是公的。又穿越了一次
你是大半夜的充满电了，不用睡觉是吧？你大半夜的敲什么敲啊？我在改造一块硬盘。你是准备卖电脑吗？不是啊。那你敲什么呀？大半夜的还改造硬盘，你不睡觉还不让别人睡觉了？你能不能有点眼力劲儿啊？我现在是越来越烦你了。我先回去睡了。我回了一趟未来，帮你都搞定了，这次一定能帮你修好下巴。哼，不用，他已经恢复了。你听到他了？滚！亚当听到他了。我还是回来吧。那这样我还能帮你干点什么呀？你这么好心啊！我也是看你哭丧着一张脸，于心不忍，咱俩好歹也算有些缘分。不用了，我已经看破红尘了。这样，不破不立，我教你一个办法。这是什么？未来科技，秘密武器。哪方面？你想我最近在哪方面比较有困扰啊？你就往那方面猜呀、啊。难道你要把所有误解你的、议论你的、嘲笑你的人全部干掉？这难道是能控制人类思想的病毒——生化武器？阿仔，你得冷静啊！这是我重新绑定夏娃的程序。啊？重新绑定夏娃？那亚当呢？送他回未来，神天天气我，对大家都好啊。哦，行啊你啊,啊，为了铲除异己，你这也算是够狠的呀！这算不算快刀斩乱麻呀？亚当什么时候走啊？明天，情人节。那这样一来，你和夏娃就变成一对儿了吧？哎呀，同班社又要学习先锋了。哎呀，这是重点吗？重点，你想想啊，你马上就要成为肖佩妮同学的第三任男朋友了，这难道还不是重点吗？啊？就相当于你先干掉了苏子轩。然后再干掉亚当。我的天哪！排除了优质对手啊，啊！站在全学校男人的食物链顶端。
站在金字塔上，比拟众人呐、啊！哎哎哎，别人怎么想真的不重要。哦，那我知道了，你肯定没有想好到底要不要这么做，对不对？给你绑定下娃呢，你肯定是乐不得的。但是要把亚东送走的，你是不是舍不得？谁舍不得了？哎呀，其实这么做才是每个男人正确的选择嘛。你和夏娃之间不就是因为隔着一个亚当才会变成现在这样吗？而且这么做其实对你、对亚当、对夏娃都会好一些。那你说，这个选择正确吗？无论你做什么样的选择，我都会支持。本来呢，我还有件事想求你帮忙呢，结果看你现在这样，我还是自己想办法吧。什么事儿啊？哎呀，还能有什么事儿啊？我和孟山呗，我俩现在正是处于感情升温状态，我觉得是时候采取行动。哎。行动吧他刚才跟你说什么了？明天是情人节，我们在商量怎么过。情人节呀、啊，跟我商量过吗？你们俩心里到底还有没有我这个主人啊？你们俩不会假戏真做了吧？不会的。在未来，重新绑定一台机器人是违法的，而且价格比买了新的还要贵。我这么做可是下了血本的。所以你把亚当还给我，我把他带回未来，格式化之后，兴许还能卖个好价钱。我这么做也是为了弥补一些损失。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。人啊，还真过节去了。第一个与你一起度过的情人节，希望你每天都开心快乐，下吧。第一个与你一起度过的情人节，希望你每天都开心，亚当。
月呀、啊，靠！一起打扫时候吃情侣早餐就算了，还互相送小卡片，还非要让我看见，挑衅啊！情侣早餐，爱心卡片。你知道你已经爱上我了吗？知道，我不知道。不就是过个七夕节吗？嗯，牛郎织女一年见一面的日子，本来就是个悲情童话，让你们当节日过，你炫耀给谁看啊？让我去见证你们相亲相爱的甜蜜时刻吗？想都别想！我有那么无聊吗？师傅，去这个地址。我觉得这个还真挺不错的是宅基吗？宅基是谁啊？我是阿宅，怎么了？稍等一下。刚刚有一个帅哥和一个美女来到我这儿，然后把这个交给你。是叫亚当和夏娃吗？对对对，是他们。抱着你害不害臊啊？这是让我送快递吗？嗯，他俩现在去哪儿了？哦，在那个路的尽头有一家南浦咖啡厅，他们应该在那儿等你呢。谢谢老板啊。嗯，不客气。好，慢走。锁定你不是我的抉择，陪伴你是命运推着我。也许你只是个孤独的人，需要朋友。为了你，我什么都会做，只要你眼神不再寂寞。也许我能在你漫长的一生之中被记得。笑过的梗，做过的梦，美丽的像飞鸟和彩虹。那么多回忆是我们最幸运的相同。刺目的风，无解的痛，不是我离开你的理由。相信你还是需要我，等我穿过迷雾回到你。
都会做，只要你眼神不再寂寞，也许我能在你漫长的一生之中被记得。笑过的歌，做过的梦，美丽的像飞鸟和彩虹。那么多回忆是我们最幸运的相同。刺目的风，无解的痛，不是我离开你的理由。相信你还是需要我等我。笑过的歌，做过的梦。美丽的像飞鸟和彩虹，那么多回忆是我们最幸运的相同。刺目的风，无解的痛，不是我离开你的理由。相信你还是需要我，等我穿过迷雾回到你身边。